وزارة الشباب والرياضة العراقي التي بدأت تخطو خطوات كبيرة وواسعة بعد التغيير الذي حصل في العراق في 2003 وبعدما ازدادت المؤسسات الرياضية الأهلية وشبه الحكومية والحكومية وبعدما مر العراق بظروف من الحرية والديمقراطية الواسعة إضافة إلى الظروف القاسية التي مرت على أوضاع العراق من حالة العنف ومن حالة لا استقرار ومن حالة العصابات والميليشيات والجوانب الأمنية الأخرى لغاية 2007 عندها كانت للرياضة دور كبير وبارز في إفشاء السلم والسلام ومساعدة كل المؤسسات الأمنية لإيجاد سلم أمني ووطني واسع وبالتالي كانت للرياضة دور كبير في إيجاد هذا السلم الوطني في العراق من أقصى الشمال الموصل وأقصى الجنوب في البصرة تعلمون سنة 2007 كيف فاز منتخب العراق في على كأس آسيا وكيف أدخل هذا الفوز الفرحة والسرور في كل بيت عراقي وكيف التحم الشعب العراقي بكل أطيافه وموزائكه في دعم وإسناد هذا الفريق كانت تلك النقطة البداية المهمة لنا على أن نؤكد لدور الرياضة في إيجاد السلم والسلام في البلد بعد 2007 خصصت الحكومة العراقية أكثر من 5 مليار دولار أمريكي لبناء منشآت رياضية We, we um, recruited an organization of 70,000 volunteers that was probably the most diverse workforce that the UK had ever um, produced. So we went to all communities, all ethnicities, all cultures, all backgrounds, all religions. 56% of our volunteers were women, which was absolutely fantastic. So you don't have to be able to just play sport to be involved in sport. Because as Kevin said, that we, the games makers, the volunteers became very much a defining component of the Olympic Games and in the Paralympic Games. And there's been research done since is that because of that welcome that the volunteers gave to the world, and I, you know, the, the, it was to the whole world in an Olympic Games, the, 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 the welcome that they gave, uh, the research is now say, stating that one in three people worldwide are now more likely to visit the UK or do business in the UK. Now that's just about business. Think about it in terms of the, the platform of a major sporting event that you get through the volunteers. هناك الكثير من المؤسسات التي تقوم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم ما لديها من دعم لوجستي في على جميع المستويات بدون أن تقدم أو تصدر أي فكر وهذا الحقيقة ما نسعى إليه دائما ونعمل الحقيقة أن تؤخذ في الاعتبار هذه الجوانب في عالم الرياضة خصوصا عالم الرياضة يجمع هذا الكم الهائل من المهتمين بهذه الجوانب سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى التربوي أو المستوى المناشق الأخرى